Ciao a tutti, in questo video riprendiamo da dove ci siamo lasciati, cioè la creazione del progetto di leggere un dato di temperatura tramite un sensore, tramite Python e eh, crearne un file utilizzabile in Excel. Come ci siamo ricordati abbiamo creato il file utilizzando, mettendo come dati eh, la struttura di un data time e la temperatura adesso vediamo esattamente come funziona così da vedere effettivamente riga per riga ok io ho acceso la mia sono qua io ho, ho acceso la mia seriale arduino ha visto la seriale che si è accesa e ha trasmesso si è inizializzato ha trasmesso il sistema pronto e rimane, rimane in attesa del comando idem cosa è successo lui eh, è arrivato qua ha letto sistema pronto e sta aspettando il nostro comando noi diciamo leggimi con la l la temperatura a questo punto lui entrerà in questo ciclo mi stamperà questa frase a video e manderà non so se si riesce a vedere qua un led che si accende manderà video manderà in seriale scusate il, il comando che arduino interpreterà in questo ciclo si sì, ciao in questo ciclo qua ce la posso fare no vabbè non ce la posso fare ok in questo ciclo qua ok mando il comando premo, premo invio la stampa ci ha messo un po di tempo perché perché lui fa, effettua 8 letture a, a 256 250 ogni 250 millisecondi che sono un quarto di secondo quindi ecco cosa la tupla cosa mi tira fuori andiamo ad analizzarla allora percentuale di d mi tira fuori il giorno oggi è l'11 aprile quindi il giorno punto e virgola ecco il punto e virgola percentuale m minuscola mi dà il mese in decimale punto e virgola percentuale y maiuscola mi dà l'anno a quattro cifre l'ora i minuti i secondi e qua mi dà la temperatura in realtà sono un po' più piccola perché non ho ci, mi ho letto su dei forum che consigliavano la resistenza in serie all'uscita però no, no, non l'ho messo tanto, messo tanto per, per, fare, per fare un esempio allora a questo punto lui sicuramente mi ha creato anche il file contenente questa riga allora usciamo così io chiudo do il comando di uscita perché io adesso sono qua sono qua e sta aspettando il comando dopodiché lui essendo qui indentato col while andrà alla condizione comando e differenza da c no in questo caso sarà uguale allora uscirà da questo ciclo e mi chiuderà seriale e file e finirà il programma adesso andiamo a vedere il nostro progetto la nostra cartella progetti python ecco il file temp.csv questa icona è per dire che è un formato excel noi lo possiamo aprire anche con block note eccolo qua vedete cosa ho fatto cosa è stato fatto lui ha creato un dato con il tempo che è questa tupla si chiama tupla più un punto e virgola e la temperatura più un punto e virgola più la temperatura ed è quello che poi lui è andato a, a scrivere right, sul file che ha appena creato eh, le facciamo un'altra lettura giusto per riempire un po' di dati il nostro file se inizializzato eseguo un'altra lettura ho sbagliato tasto 
25 vedete la temperatura rimane più o meno costante ne facciamo un'altra facciamo passare qualche secondo giusto per avere maggiori dati ok a questo punto esco esco vado a, ri a rivedere il mio file apri con block note e ho tre temperature variazioni intorno al decimo di grado ora io voglio aprirlo con un excel perché voglio fare un bel grafico come faccio è un file csv quindi basta che apro il mio microsoft excel vado alla sezione i dati carica da esterni da file da testo ok sono in desktop uh, vado a prendermi la mia cartellina eccolo qua importa adesso devo dirgli cosa come fare a importarlo delimitato con campi separati da caratteri virgola o tabulazione sì perché in realtà ogni campo per me sarà un punto e virgola andiamo avanti tabulazione punto e virgola ecco che lui già me li ha, messi, me li ha separati questo è effettivamente come verrà fuori allora, generale, qui posso dargli anche il modo di... Lasciamo tutto generale, andiamo su fine. Indichiamogli la parte in cui voglio partire e importarlo. Questo è il foglio, foglio corrente. Ecco fatto, ho importato i miei dati. Adesso non è che voglio fare tutta la tutte le volte questa storia qua. Come faccio? Andiamo nelle in dati. Io facendo questa, questa azione qua, io ho creato una connessione. Vado a vedere la proprietà delle mie connessioni. Nome, temp. Eh, voglio aggiornare i dati all'apertura del file. Non voglio più chiedere il nome del file perché tanto è già... È già... è sempre quello. Ok. Salviamo con nome. Salva con nome lo voglio mettere in desktop progetti python cartellino chiamiamola temp tanto sarà l'estensione diversa ok se tutto è andato bene io nella mia cartella qua perché la chiudo ogni volta di continuo a domandarmelo desktop progetti python ecco qua io ho il mio file excel ok adesso andiamo a fare una, una lettura in più andiamo a attivare python python inizializza la mia seriale mi chiede il comando da effettuare di farmi una lettura lui la trasmette via seriale all'arduino all che la elabora mi effettua la lettura del sensore mi fa tutti i calcoli e me la restituisce a questo punto io ho aggiunto una nuova lettura che avrà questa data non più questa ma questa allora cosa faccio adesso no non mi dico che ho chiuso ancora no non male apro il file excel ok per motivo di protezione lui continua a disattivare ma basta che io gli dico attiva tutto quanto e vediamo che lui ha già aggiornato le ha, ha già aggiornati i dati io non ho più tre dati ma ne ho quattro infatti a, 50, a 53 minuto e 44 secondi lui ha inserito un nuovo dato se io qua faccio un grafico ogni volta che io aggiorno, que, aggiorno questo file il grafico si aggiorna in automatico mettiamo a, ad esempio che io voglia fare un programma che in python mi memorizza la temperatura ogni 5 minuti metto un delay di 5000 secondi e rieseguo questo ciclo e in automatico invece di chiedermi cosa che comando di inserire mi manda in via seriale in automatico la lettura della temperatura questo è quello che fanno poi quelli che raccolgono i dati nelle case tipo domotica eccetera ogni 5, ogni 5 secondi registrano la temperatura 
vabbè credo di aver detto tutto e tutti questi file li potete vedere potete scaricarli sul mio blog alfa348.altervista.org qui dentro non ci sono i file di testo e il file excel ci sono i software per poter c'è la parte python e la parte arduino che vi creano il file csv poi con quel csv potete farci quello che volete se avete bisogno di qualsiasi cosa scrivetemi io cercherò di rispondere a tutti ciao alla prossima